皆さんこんにちはこれから音響設計コースの紹介をいたします音響設計コースでは音に関連する芸術、科学、技術の幅広い分野を対象とし音に対する感性と専門的知識に基づき総合的に問題を解決する研究・教育を行いますそして文化・環境・情報の視点からデザイン対象に多面的にアプローチし音に関わる新しい芸術、科学、工学の分野を切り開きますさらに本コースでは音に関する芸術工学的感性を持ち人間に適合した音環境を創出する音響設計を行う能力音響情報の高品質化を実現する能力音に関する芸術文化の創造を実現する能力などの専門性を要請します次に本コースのコースコア科目の一例を紹介しますコア科目は聴覚科学、応用音響工学、サウンドデザイン、音楽学、音響芸術などに関する音に関連する幅広い分野を対象とした専門科学群から構成されます次に本コースに所属する教員について説明します本コースには15名の教員が所属していますそれぞれの教員は主に音響に関する研究や教育に携わっており各専門分野で活躍していますここに記載されている研究分野は一例です具体的な研究内容の紹介は次のスライドで行います私たちは聴覚心理学に関するさまざまな研究を行っています例えば劣化させた音声の知覚や聴覚情景分析リズム知覚、音の高さの知覚、視聴覚を組み合わせた知覚や認知、さらに音声の音響分析などを研究テーマとしています。研究方法としては、主に実験心理学、特に精神物理学の手法を用いています。精神物理学は、1860年にドイツのグスタフ・フェヒナーが始めたもので、フェヒナーは、実験美学という学問分野を始めた学者でもありますここには聴覚心理学の研究を行うのに理想的な国際的で刺激的な研究環境が整えられています7つの防音室や立派な測定装置を揃えた上で定評ある国際査読紙に最先端の科学論文を発表し続けていますぜひ我々の国際的な研究チームに参加してください興味のある方はそれぞれの教員と連絡を取り自分の考えや研究計画について話し合ってください次に騒音評価、サウンドデザインについての研究を紹介します電気自動車などの次世代の自動車の音響パワーレベルを計測し走行に伴う排出量をモデル化する研究を行っていますこの知見は道路交通騒音の予測計算に役立てられています諸外国における自動車のクラクションの騒音問題の解決を目指し、交通環境やドライバーの心理、放棄など、交差点でのクラクション発生に関係する要因を網羅的に分析する研究も行っています。サウンドデザインに関連するテーマとして、自動運転などの次世代自動車で使用されるサイン音のデザインについて研究を行っています。提案されたサイン音が将来、自動車内で聞けるようになるかもしれませんまた製品の選択に影響するような音例えば自動車のドア閉め音やバイクのエンジン音を対象に聴取者の音の価値評価の構造を分析する研究も行っています最終的には音のデザインの方法論を構築することが目標です音響学の中に建築音響という研究分野があります室内音響学とも呼ばれていますが、コンサートホールの音響設計などが代表的な研究題材とイメージされると思います。我々音響設計コースでは、この領域を少し拡張して、コンサートホールを含む様々な音の場、音場を収録して、別の場所に伝送し、精度よく再生するという研究を行っています。現在、ホールのようにいい音を聞く場所、さらには、道路交通騒音の様子や車の中などさまざまな音場を対象にできるだけ多くの音場のエッセンスを収録・再生することを目指しています
総合的に高い評価を得るための条件をスライド中ほどに示している4項目つまり物理的な原理に基づき外覧に強く後から演出も導入可能そして映像との親和性の高さと仮定して検討を進めています収録・再生にはそれぞれ録音等で用いられる24チャンネルのマイクとスピーカーを用いています必要最低限の信号処理のみを導入して精度よくさらに高品質の音場を提供できるよう心がけています芸術的な表現と工学的な知識が融合できる研究課題であると考えています次に楽器音響についての研究を紹介しますここではあらゆる楽器を研究対象としています実物の楽器の振動・音響特性の測定を行ったり楽器の発音機構を物理モデル化しその支配方程式を構築してそれを数値解析する手法の開発を行っていますこのスライドは楽器の振動・音響特性の測定の実例を示しています左の写真はシンバルの測定の様子を表していますシンバルをインパルスハンマーで叩くことで過信力を記録し同時にシンバルに貼り付けられた振動加速度ピックアップによってシンバルの振動加速度も記録します右の写真はチェロの測定の様子を表していますチェロにはエンドピンとエンドピンストッパーという特徴的なパーツがあります最近、真鍮でストッパーを作った方がチェロの音が良くなるのではないかという研究を企業と共同で行っているところです。次に、音声情報処理についての研究を紹介します。ここでは、音声によるコミュニケーションの仕組みを調べるため、磁気共鳴画像によって発話時の航空の運動を観測しています。磁気共鳴画像から航空の音響特性を推定するとともに、音声の生成過程の計算機シミュレーションを行っています。また、近年盛んに研究されているディープニューラルネットワークを用いて、唇の動きから音声を生成するシステムの開発を進めています。この研究では、口頭の病気などによって発声ができなくなった場合の代用発声技術を目指しています。最後に歌手の卓越した発声法を理解する一環として高い音域の発声で生じる不安定性についての研究を紹介しますこの発声不安定性は声帯と口腔の相互作用によるもので歌手はこのような不安定性を回避するために口腔を適切に制御していることが分かりました次に音文化分野について紹介します音文化では音楽・音響に関する文化的・芸術的活動の研究及び実践を行っておりいくつかの領域からなりますまずメディアアートでは作品制作を主体とした実践に基づく研究を行っています例えばレコードやディスプレイといったメディアテクノロジーに批評的に向き合い技術の人間化の一例として新しい技術のデモにとどまらない表現のあり方を探っています次に音楽学には主に3つの領域があります演奏分析では演奏のリハーサルやレッスンを対象に音楽作りの相互コミュニケーションの特徴を調査しています調整音楽の理論や分析では例えば日本のポピュラー音楽を対象にコード進行の特徴を分析しています音楽マネジメントではオーケストラ団体などの音楽団体が抱える経営・運営上の課題解決を目指しています。最後に作曲では、20世紀後期から未来へ、音楽を作ることの研究及び実践を行っています。アコースティックの西洋楽器及び和楽器のための芸術音楽作品を、電子音楽やフィールドレコーディングを取り入れつつ作曲しています。音楽美学及び音楽記号論では、それぞれの時代文化で音楽がどのように異なって認識されるかなどを研究しています最後にコース終了生の主な就職見込み先について紹介しますコースの終了生の主な就職先はこのスライドおよび次のスライドに示すような分野が見込まれます音響通信システム補聴器電気関連の代表的就職見込み先は
ソニーグループパナソニック日立製作所ポスター電機リオンなどが挙げられます楽器製造関連の代表的就職見込み先はヤマハ河合楽器製作所ローランドなどが挙げられます音響計測建築音響騒音制御関連の代表的就職見込み先はスペクトリス日本音響エンジニアリング小林理学研究所などが挙げられます自動車関連の代表的就職見込み先はトヨタ自動車ホンダ技術研究所日産自動車マツダなどが挙げられますソフトウェアシステムエンジニア関連の代表的就職見込み先は NTT データカプコンデジオンなどが挙げられます運輸業関連の代表的就職見込み先は全日本空輸成田国際空港などが挙げられます放送実演芸術通信関連の代表的就職見込み先は NHK 劇団四季 NTT などが挙げられます大学研究職関連の代表的就職見込み先は九州大学 NDT 研究所などが挙げられます以上で音響設計コースの紹介を終わります